में सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर तो बेटा जी जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग आज से फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं तो जैसे हम लोग अभी तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे वो वीडियो आपको मिलती रहेंगी जैसे मिल रही थी लेकिन आज से आपकी डिमांड पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है चाहे वो एग्जाम एयर फोर्स का हो नेवी का हो या फिर एनडीए का हो तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैक नंबर यानी कि मैक संख्या तो इस वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से या इस टॉपिक से किस तरह के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो बेटा जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक नंबर तो देखिएगा कि मैक नंबर है क्या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैक नंबर यानी कि मैक संख्या किसे कहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है तो मैक नंबर बराबर होता है द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगी वस्तु की चाल वस्तु की चाल मैं बेटा जी राइटिंग नहीं बना पाऊंगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि की चाल एक तो हो गया तो ये है फॉर्मूला मैक नंबर का लेकिन यहाँ पर स्पीड ये सारा जो बात हो रहा है ये किस पर बात हो रहा है इन एयर यानी कि वायु में बेटा जी बात हो रही और वायु में एक चीज फिक्स रहती है साउंड की स्पीड बेटा जी फिक्स होती है वायु में और वो हम लोग जनरली जो लेते हैं वो लेते हैं तीन मीटर पर सेकेंड कितने लेते हैं तीन मीटर पर सेकेंड लेते हैं लेकिन आपको बुक्स में और भी दूसरी चीजें भी मिल सकती है क्योंकि ये बेटा जी जो ध्वनि की चाल होती है वो वायु में टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो अगर 330 है जनरली हम लोग तीन लेते हैं 332 भी ले सकते हैं 340 भी होती है टेम्परेचर के वैरी करने से ताप के बदलने से ये जो चाल है ध्वनि का वो वायु में बदल जाता है लेकिन जनरली हम लोग तीन मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं तो ये बेटा जी मैक्स संख्या का फॉर्मूला हो गया तो एक्चुअल में मैक्स संख्या है क्या इसके लिए हम हम लोग बेटा जी एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं एक ऑब्जेक्ट ये है दूसरा ऑब्जेक्ट ये है और तीसरा ऑब्जेक्ट ये है गौर से देखेगा अगर मैक्स संख्या समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है एक मैक्स एक वस्तु ऐसा था जिसकी मैक्स संख्या एक थी एक वस्तु ऐसा था जिसकी मैक्स संख्या दो है और एक वस्तु ऐसा है जिसकी मैक नंबर जो है वो थ्री है अब इसका मतलब क्या है तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मैक नंबर तो दे दिया गया अब फॉर्मूला लगाए वन इज इक्वल टू हो जाएगी वस्तु की चार वस्तु की चाल जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ लीजिएगा बेटा जी यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये लिखा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में बेटा जी ध्वनि की चाल ये हो जाएगा ध्वनि की चाल तो अगर मैं इससे निकालना चाहूं वन इज इक्वल टू वस्तु की चाल अपॉन ध्वनि की चाल यानी कि वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड तो इससे हमें जो समझ में आएगा ये ध्वनि की चाल इधर चली जाएगी तो वस्तु की चाल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर वस्तु की चाल बराबर आ जाएगी ध्वनि की चाल के किसकी चाल के ध्वनि की चाल की बात समझ में आएगी नहीं यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर स्पीड ऑफ साउंड हो गया एयर में चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं टू इज इक्वल टू तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ वस्तु की चाल देखिएगा बेटा जी वस्तु की चाल अपॉन ध्वनि की चाल वस्तु की चाल अपॉन ध्वनि की चाल अब देखो इसे सॉल्व करो तो ये ध्वनि की चाल इसके टू के मल्टीप्लाई में आ जाए घुड़ा में आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग वस्तु की जो चाल निकालेंगे वस्तु की जो चाल निकालेंगे ये क्या आएगा बेटा जी वस्तु की चाल बराबर आएगा टू इंटू ध्वनि की चाल आप देख लीजिएगा टू इंटू ध्वनि की चाल यहाँ पर तीसरे नंबर में देख लेते हैं और तीसरे नंबर में भी यही फॉर्मूला जस्ट लगाएंगे वस्तु की चाल अपॉन में कितना हो जाएगा ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल अगर हम लोग ये लगाए तो यहां से भी हम लोग वस्तु की चाल निकाल सकते हैं वस्तु की चाल निकाल सकते हैं और ये आएगा कुछ थ्री इंटू थ्री इंटू ध्वनि की चाल गौर से देखेगा थ्री इंटू ध्वनि की चाल तो यहां से बेटा जी हम लोग को क्या समझ में आया यहां से बेटा जी हम लोग को समझ में आया कि देखिए अगर किसी का मैक्स संख्या दिया तो उसका मतलब होता है वो मतलब क्या है मैक्स संख्या हमें ये बताता है कि हमें वस्तु की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से कितने गुना अधिक है बात समझ में आ रही कि नहीं जैसे मान लो किसी का मैक्स संख्या एक है तो इसका मतलब उसकी चाल ध्वनि की चाल के बराबर है किसी की मैक्स संख्या दो है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी चाल जो है ध्वनि की चाल से दो गुनी है अगर तीन है तो ध्वनि की चाल से तीन गुनी है अगर चार है तो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से क्या है उसके 
चार गुनी है पांच गुनी है छह गुनी है ये कौन बताता है ये आपका बताता है मैक नंबर बात समझ में आएगी नहीं तो मैक नंबर को समझने का सबसे सीधा सा रीजन सीधा सा आ, समझने का तरीका यही कि मैक संख्या बताता है कि उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितने गुना अधिक है बात समझ में आए अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि इससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं तो बेटा जी इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन है एक तो आपका थ्योरिटिकल और दूसरा न्यूमेरिकल है यहां पर हम लोग देख लेते थ्योरिटिकल क्वेश्चन कौन कौन से है थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से तो एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैक संख्या का यूज क्या है यूज का मतलब इसका उपयोग क्या है बेटा जी तो अगर मैं इसकी उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग होता है टू डिटरमाइन यहां पर मैं लिख दे रहा टू डिटरमाइन हिंदी में भी लिखूंगा दू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट बोलते हैं एयरक्राफ्ट का मतलब विमान होता है तो यहां पर विमान की चाल का पता लगाने के लिए देखते रहिएगा का पता लगाने के लिए लगाने के लिए ठीक है ना पता लगाने के लिए एक तो फर्स्ट यूज फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि मैक संख्या के यूज किसने करते हैं तो विमान की चाल का पता लगाने के लिए दूसरी अगर मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा इससे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मान लो किसी भी वस्तु की चाल Uh, किसी का भी मैक नंबर जो है यानी कि मैक संख्या जो है मैक नंबर उसका मान एक से अधिक हो तो वो वस्तु क्या कहलाती है तो वो वस्तु कहलाती है पराध्वनिक तो वो वस्तु कहलाती है पराध्वनिक वस्तु क्या कहलाती है जी पराध्वनिक वस्तु कहलाती है सीखे इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट अब देखो मैक संख्या एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है मैक संख्या एक से ज्यादा का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है उसकी जो चाल है उस वस्तु की वो ध्वनि की चाल से अधिक है अब जि, जिस भी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से बेटा जी अधिक होती है उसे हम बोलते हैं सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट यानी कि पराध्वनिक वस्तु और इस पराध्वनिक वस्तु से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस पराध्वनिक वस्तु जो है या सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट जो है सुपर सोनिक जेट भी बोला जा सकता है सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट भी बोला जा सकता है पराध्वनिक वस्तु ही नहीं पराध्वनिक जेट बोला जा सकता है पराध्वनिक विमान बोला जा सकता है तो ये कौन सी वस्तु है जिनकी चाल जो है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा उनकी स्पीड होती है बात समझ में आई क्या और मैक नंबर कितना आएगा एक से ज्यादा ही आएगा हर हाल में आप चेक करके देख लीजिएगा अच्छा इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट कैसी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है तो बेटा जी ये जो तरंगे उत्पन्न करती है वो है प्रघातीय तरंगे कौन सी तरंगे प्रघातीय तरंगे जिन्हें हम बोलते हैं शॉक वेव्स मैंने आपको पढ़ाया है शॉक वेव्स ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है प्रघात तरंगे या फिर प्रघाती तरंगे प्रोड्यूस करती है पराध्वनिक वस्तु यानी कि अगर कोई भी सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो इस तरीके से जा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये अपने पीछे तरफ एक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं प्रघाती तरंगे यानी कि शॉक वेव्स तो ये दो तरह के क्वेश्चन या तीन तरह का बोल सकते हैं तो ये दो तरह के क्वेश्चन थ्योरेटिकल में पूछे जा सकते हैं अब अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं तो मैं यहां पर बता रहा न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल में सिर्फ दो तरह के हैं एक तो क्या कहेगा उसका मैक नंबर आपको दे देगा मैक नंबर यानी कि मैक संख्या दे देगा और मैक संख्या मान लो उसने दे दिया पांच और वो कहेगा बताइए कि वस्तु की चाल कितनी है वस्तु कितने चाल से चल रही है या सुपर सोनिक जेट या कोई भी विमान है वो कितने चाल से चल रहा है कितनी उसकी स्पीड है तो हमें पता है क्या करना है मैक्स संख्या क्या बताता है ध्वनि की चाल से कितने गुना तो हमें तुरंत करना है वस्तु की चाल बराबर कितनी हो जाएगी तो वस्तु की चाल बराबर पांच इंटू ध्वनि की चाल और ध्वनि की चाल जो दी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मान लो नहीं दी है तो हम जनरली कितना लेते हैं तीन मीटर पर सेकेंड और इस आंसर कितना आ जाएगा पांच या पंद्रह सोलह सौ मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में है तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले टाइप का ये क्वेश्चन है कि आपको मैक नंबर देकर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ ले स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट पूछ ले यानी कि उस वस्तु की चाल पूछ ले और दूसरे तरह का ऐसा है कि वो वस्तु की चाल देकर मैक संख्या पूछेगा और अगर मान लो उसने वस्तु की चाल दे दी यहां पर वो क्या करेगा वस्तु की चाल बेटा जी दे देगा मान लो उसने वस्तु की चाल दे दी नौ मीटर सेकेंड कितना दे दिया नौ सौ नब्बे मीटर पर सेकेंड दे दिया अब वो कहेगा मैक संख्या बताओ तो बेटा जी यहां से हम लोग मैक संख्या निकाल सकते हैं मैक नंबर बराबर क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा उस वस्तु की चाल नौ सौ नब्बे दिया है और अफवान में वायु में ध्वनि की चाल जो दिया उससे डिवाइड कर देंगे या जनरली हम जो लेते हैं वो कितनी लेते हैं तीन 
सिक्स मीटर पर सेकेंड और यहाँ से कट जाएगा और आंसर कितना आएगा तीन याद रखेगा मैप नंबर का कोई भी ना तो बीमा होती है और ना ही इसका कोई मात्रक होता है मैक्स संख्या का ना तो कोई बीमा होता है ना तो कोई मात्रक होता है ना तो कोई यूनिट है ना तो कोई डायमेंशन है क्योंकि वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी यानी कि चाल अपॉन चाल वेग अपॉन वेग कट जाएगा और इसका कोई भी मात्रक या बीमा नहीं बचेगा तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट इससे पूछे जा सकते हैं आपका मैक्स संख्या था मैक नंबर था तो बेटा जी आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैक नंबर और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन रहेगा तो ये बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे आप लोग जो भी कमेंट करके बताएंगे जिसका भी टॉपिक आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो आपको बताया जाए उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो बताया जाए तो बेटा जी एक बार इसको देख लीजिए इससे इतने ही तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी हाँ जो मैं बता रहा था कि आप जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है या फिर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है या फिर आपको ये कठिन लग रहा है वो टॉपिक आप कमेंट करके बताइएगा हम मैं नेक्स्ट वीडियो में वही वीडियो बनाऊंगा ठीक है ना नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक बनाऊंगा जो आप कमेंट करेंगे इसलिए पहले रिवेल नहीं किया जाता जो आप कमेंट करेंगे मैं वही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ठीक है ना तो ये बिल्कुल आप फ्री रहे आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप तुरंत नीचे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो उसके दूसरे तीसरे दिन आपको मिल जाएगी तो चलिए आज की क्लास यहीं तक बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जय हिंद